వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈ రోజుల్లో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న చాలా రకాల దంత సమస్యలకు ఎలాంటి ఆధునిక వైద్యం అందుబాటులో ఉంది వివరించడానికి పార్థ డెంటల్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు మీకు ఎటువంటి దంత సమస్యలు ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ లకి కాల్ చేసి నేరుగా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు హలో కల్పన గారు దంత సమస్యలకు ఆద్యం పిప్పి పళ్ళు సో పిప్పి పళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి పిప్పి పళ్ళు మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వస్తాయండి మ్యాక్సిమం ఈ రోజుల్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అనేవి చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఏజ్ మళ్ళిన వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ అనే డిఫరెన్స్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు బాధపడేది ప్రతి ఒక్కరు నెగ్లెక్ట్ చేసేది పళ్ళు పుచ్చిపోవడం జనరల్గా మనం ఎక్కువ ఫుడ్ ఇంటిలో నోట్లోకి తీసుకొని దాన్ని కడుక్కోకపోతే వస్తాయి చాలామంది నోట్ నిండా పుచ్చి పళ్ళు ఉంటాయి నేను వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు అంటారు మేడం నేను చాక్లెట్ తిన్ను బిస్కెట్ తిన్ను నాకు స్వీట్ తినే అలవాటు లేదు అయినా నా పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయని అలా ఎప్పుడూ ఆలోచించకూడదు ఎవరైతే ఎక్కువగా పళ్ళకు అతుక్కునే ఆహారం అది పిజ్జా కావచ్చు బర్గర్ కావచ్చు చపాతీ కావచ్చు దాన్ని పళ్ళ పైన కడుక్కోకుండా అలానే మిగిలించుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా పళ్ళు పుచ్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఫుడ్ అనేది రాట్ అయినాయి అక్కడ బాగా పాడైపోయి నోట్లో ఆల్రెడీ మనకి కోట్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలు ఆ బ్యాక్టీరియా ఆ మిగిలిపోయిన ఫుడ్తో కలిసి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కింద స్టార్ట్ అయ్యి పళ్ళు తినేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకే చిన్నపిల్లల విషయంలో కూడా మనం చెప్తాము రాత్రిపూట పాలసీస్ అని నోట్లో పెట్టి పడుకోబెట్టద్దు సిరపులు లాంటివి వేసినా నీళ్ళు తగ్గించండి ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల వాళ్ళ పాల పళ్ళు పాడవకుండా ఉంటాయి జనరల్గా పుచ్చి పళ్ళు ఎలా కనపడతాయి నేను మీకు చూపిస్తాను మీకు మీరు చూస్తే జనరల్గా నోట్లో చాలామందికి చూస్తే పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఇలా ఉంటాయి చూడండి ఇది నార్మల్ ఎవరు నోట్లో అన్నా ఎవరికి వాళ్ళకి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈరోజు చూడొచ్చు మీరు ఇలా ఎవరికి ఉన్నా కూడా ఈ పన్ను తీయాల్సిన అవసరం లేదు కెన్ యూ సీ ఇదంతా ఇన్ఫెక్షన్ ఇది చాలామంది నోట్లో పుచ్చుందని నొప్పి ఉండదు ఇలా ఉన్నా కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇలా ఉన్నా మనం దీన్ని తీయకుండా రూట్ కెనాల్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేసి నార్మల్గా ఈ విధంగా తయారు చేయొచ్చు ఇది ట్రీట్మెంట్కి ముందు ఇది ట్రీట్మెంట్కి తర్వాత సో ఈ ఒక్క పన్ను ఉన్నప్పుడే మీరు చేయించుకుంటే ఆ ఒక్క పన్నుకే మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం మిగతా ఈ పక్కన ఉన్న పన్ను ఈ పక్కన ఉన్న పన్నుకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా సో ఎవరికైనా కూడా నోట్లో ఇలా ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఒకవేళ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారు చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది జరిగేది ఇది కెన్ యూ సీ దిస్ ఆ ఒక్క పన్ను ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ పక్క పళ్ళకు అంతా పాకి మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ పిక్చర్లో మీకు మూడే కనపడతాయి కానీ నోట్లో మీరు ఇలా వదిలేస్తే నోట్లో ఉండే ప్రతి పన్ను ఇలా తయారవుతుంది సో మీకు అలా ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ఇష్టమా ఇలా చేసుకున్నాక ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం ఇష్టమా లేదా నోట్లో పళ్ళన్నీ తీయించుకోవడం ఇష్టమా ఈరోజు మీరు అది డిసైడ్ చేయాలి ఏం చేసుకుంటారు అనేది సో ఇలా ఎవరికైనా నోట్లో మూడేసి పళ్ళు నాలుగేసి పళ్ళు పుచ్చిపోయినా కూడా మనం దాన్ని ఇలా నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు ఈ పళ్ళని తీయాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా లేదు సో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయండి చిట్నగా నల్లగా మచ్చల కింద మారుతాయి పిల్లల నోట్లో కూడా ఇలా అక్కడక్కడ కనపడుతుంటుంది మీకు చిన్నగా ఫుడ్ ఇరుకుతూ ఉంటుంది ఈ హోల్లో సో దానికి మీరు ఏం చేయాలి ఫిల్లింగ్ అని పెడతాం ఇక్కడ రూట్ కెనాల్ వరకు అవసరం లేదు ఈ నల్లగా ఉండేది అంతా నీట్గా తీసేసి లోపల తెల్లటి మెటీరియల్ నింపేయడం ద్వారా నార్మల్గా ఇలా అయిపోతుంది అంతే ట్రీట్మెంట్ పెద్ద ఐదే నిమిషాల ట్రీట్మెంటు కానీ ఈ దశలో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే పెయిన్ ఉందని చెప్పి నేను ఇందాక చూపించినట్టు మీకు ఇలా అయిపోతాయి పళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇలా అయిపోతుంది కెన్ యూ సీ దిస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇలా అయిపోతుంది ఇలా చేసుకునే దానికన్నా మీరు ఈ దశలో వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మీకు ట్రీట్మెంట్ సింపుల్ రిజల్ట్ ఫాస్ట్గా వస్తుంది పైపెచ్చు కెన్ యూ సీ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ పాకుతుంది అండి ఇన్ఫెక్షన్ ఒక్క పన్నుతో ఆగదు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అవి వెనకాతల పళ్ళు కానీ చాలామందికి ముందర పళ్ళల్లో కూడా ఇలా ఉంటాయి పండికి పండికి మధ్యన ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఇలాగైపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇలా అయినా కూడా మనం నార్మల్ చేయొచ్చు సో ఇలా చేసేయచ్చు ఇలా ఉండి లైఫ్ అంతా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఇలాగని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇదే ప కండిషన్ ఇక్కడ 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 అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది సో అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోకుండా మీరు నార్మల్గా ఈ దాశ ఇలా యూ కెన్ లుక్ నార్మల్ సో ఇదంతా ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే చాలామందికి నోట్లో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఎలా కనపడుతుంది అసలు మేము ట్రీట్మెంట్కి చేయించుకోవడం అవసరమా లేదా అని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్రీట్మెం
కొన్ని పళ్ళు ఉండిపోయి కొన్ని పళ్ళు లోపల ఎముకలు ఉండిపోయి సి పిల్లలకి పేరెంట్స్ అందరికీ నేను జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను పాల పళ్ళు అన్నీ కూడా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలకి ఊడిపోవాలి ఊడిపోయి ఆ టైం కల్లా శాశ్వత దంతాలు పూర్తిగా నోట్లోకి వచ్చేయాలి మీరు డిఫరెన్స్ మేక్ చేయొచ్చు పాల పళ్ళు చిన్నగా ఉంటాయి శాశ్వత దంతాలు పెద్దగా ఉంటాయి అలా ఏమైనా ఇరుక్కుపోయి ఉంటే పదమూడు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి రా రాలిపోకపోతే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇమ్మీడియట్గా తీయించేసి లోపల ఉండే శాశ్వత దంతాలు బయటికి తీయొచ్చండి దానికి మంచి అద్భుతమైన క్లిప్పుల చికిత్స ఉంది దానికోసం మళ్ళీ ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్లు ఏం అవసరం లేదు కానీ మీరు టైంకి యాక్యురేట్గా చేయించడం వల్ల ఇప్పుడు చూడండి కాలర్ కాల్ చేశారు బిడ్డకి ఎనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఆయనకి పాల పళ్ళు మిగిలిపోయినాయి అని టెన్షన్ పట్టుకుంది ఎందుకంటే ఆడపిల్లల మోపిల్లైనా స్మైల్ మంచి స్మైల్ అనేది మన కాన్ఫిడెన్స్ మన కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలన్నా మన కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాలన్నా కాన్ఫిడెంట్గా మన ప్రొఫెషన్లో ఎదగాలి పర్సనల్ లైఫ్లో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలన్నా మంచి స్మైల్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేదో మనం రాంగ్ ట్రాక్ అని అనుకుంటాం కానీ రాంగ్ అది సో పిల్లయ్య గారు మీకు మీ అమ్మాయికి ఏంటంటే పాల పళ్ళు తీయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏ ఉండదండి తీయించేసేయాలి అవి తీయించేసి అసలు లోపల పర్మనెంట్ టీత్ ఫార్మ్ అయినాయా లేదా అనేది ఎక్స్రేలో కనపడుతుంది ఒకవేళ ఫార్మ్ అయ్యి అవి ఇక్కడిక్కడ చిగురు దగ్గరే ఉన్నాయి అంటే మనం చక్కగా చిగురు ఓపెన్ చేసుకుని పైన బ్రాకెట్లు పెట్టుకుని బయటికి తీయచ్చు లేకపోతే ఒకవేళ ఫార్మ్ అయ్యి కాలేదు అంటే పళ్ళు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఫిక్సిడ్ టీత్ పెట్టచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు సరే ఒకసారి మీ పాపను చూడాల్సిన కేసు సార్ ఇది చూడకుండా చెప్పడం ఇది మామూలు జనరలైజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కానీ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ప్రతి పేషెంట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఒకసారి పాపను తీసుకుని రండి చిత్తూరులో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది స్క్రీన్ మీద నంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి తీసుకొస్తే కరెక్ట్గా గైడ్ చేస్తాము దాన్ని బట్టి ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేస్తే పిల్లకి అందమైన చిరునవ్వు ఈజీగా వస్తుంది చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కాలుతూ ఉంటుంది అది దేనికి ఇండికేషన్ అది డేంజరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డేంజరస్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డేంజరస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగ్లెక్టెడ్ ప్రాబ్లము చిగుళ్ళ నుంచి నిద్ర వస్తుంటే కూడా చాలా మంది వేడి చేసిందని చెప్పే పేషెంట్లు నేను రోజుకు ఒకళ్ళని కూడా వింటూ ఉంటాను ప్రతిరోజు వింటాను అన్నమాట లేకపోతే సమ్మర్ వచ్చింది మేడం ఈ మధ్య ఎక్కువ వింటున్నా సమ్మర్ వచ్చింది మేడం ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకే వేడి చేసి నాకు చిగులలోంచి నిత్ర వస్తుంది అని చెప్తారు అలా అయితే నోట్లో అన్ అన్ని భాగాల్లోంచి రావాలి కదండి చెవులోంచి రావాలి ముక్కులోంచి రావాలి కళ్ళలోంచి రావాలి ఎందుకు వై నాట్ అక్కడంతా ఎందుకు రావట్లేదు అక్కడంతా ఇన్ఫెక్షన్ లేదు కాబట్టి రావట్లేదు మన చిగుర్లలో ఇన్ఫెక్షన్ అయితేనే మనకు చిగుర్లలో నుంచి నిత్ర వస్తుంది చిగుర్లు వాచిపోతాయి సున్నితంగా అయిపోతాయి ఆ సున్నితంగా అయిపోయాయి కాబట్టి అవి చిన్న ప్రొవొకేషన్కి బ్రష్ తగిలినా మనం ఏదైనా కొరికినా లేకపోతే ఊరికి నిద్రపై లేచినా కూడా మనం పళ్ళు గట్టిగా క్లంచ్ చేసినా కూడా చిగుర్ల నుంచి బ్లడ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది చిగుర్ల నుంచి బ్లడ్ వచ్చేస్తుందంటే చిగురంతా కూడా పాడైపోతుంది కుళ్ళిపోతుంది అని అర్థం చిగురుతో పాటు అది ఆ చిగురుల కింద ఎముక ఉంటుంది ఆ ఎముకలోనే మన పళ్ళు కూర్చుని ఉంటాయి ఆ పళ్ళన్నీ కూడా లూజ్ అయిపోతున్నాయి ఆ ఎముక అంతా కూడా తినేస్తుంది అని అర్థం దాని ద్వారా జరిగే చెడు ఏంటంటే మన పళ్ళన్నీ మనకు పోతాయి మన పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయి అలాగే చాలామందికి నేను ఆ కండిషన్స్ కూడా చూపిస్తాను జనరల్గా మీ నోట్లో ఉండే కండిషన్స్ చిగురులవి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఇలా ఉంటుందండి ఫస్ట్ చిగులలో నెత్తురు కారుతూ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది చాలామందికి నోట్లో చూడొచ్చు కదా మీరు అంటే చిగురులు చిన్నగా వాచి ఉండే పళ్ళు తోముకుంటే నెత్తురు వస్తూ ఉంటుంది పళ్ళ మీద ఇలా పాచి గార పట్టేసి ఉంటుంది మీరు ఈ టైంలో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే సింపుల్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి పెద్ద కష్టమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉండవు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత చక్కగా మందులు వాడితే మీకు రిజల్ట్ అనేది మామూలు మామూలు ట్రీట్ జబ్బు రాకముందు మీ పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో అలా అయిపోతుంది చాలా సింపుల్ ఇంకొక రెండో నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఇది ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో చిగుళ్ళ జబ్బు ఇలా ఉంటుంది కోరిలేట్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఇలా సఫర్ అవుతుంటే ఇవన్నీ చూపించడం ఎందుకు అంటే ఎవరైతే బయట సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్ళకి జబ్బు ఉందా లేదా అనే నిర్ధారణ తెలియదు సో వాళ్ళకి మేము చూపించడం వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది అంటే అవేర్నెస్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు జబ్బుతో బాధపడుతున్నారా ఏంటి అనేది వాళ్ళకి క్లారిటీ వస్తుంది దానికోసమే ఇవన్నీ చూపించడం అయితే కష్టపడడం కూడా నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా చిన్నగా ఉబ్బి చిన్న చిన్నగా పళ్ళ మజ్జిన సందులు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యి పళ్ళు కిందికి జారడం మొదలవుతుంది మీరు
పాచి గడ్డలు గడ్డలుగా పట్టేయడం చిగుర్లు బొడిపెల్ల అయిపోయి మొత్తం చీమ్ పట్టడం ఇది మూడో దశ ఇది రెండో దశ ఇది మూడో దశ ఈ దశలో ఫ్లాప్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీకు ట్రీట్ చేయొచ్చు ఇంకా నాలుగో దశ పళ్ళని లూజ్ అయిపోయి మొత్తం రాలిపోయే దశ ఇది కెన్ యూ సీ దిస్ ఇది మొత్తం చిగురు అంతా కిందకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం పళ్ళన్నీ కూడా ఇలా చిన్నగా లూజ్ అయిపోయి మొత్తం ఊగులాడుతూ ఉంటాయి ఇలా పట్టుకున్నా గాలేసినా ఊడిపోతాయి అండి విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది మీరు పళ్ళు తినడానికి కానీ మాట్లాడటానికి కానీ ఉండలేరు పైపెచ్చి మీకు సివియర్ బ్యాడ్ బ్రీత్ పక్క మనుషులతో కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంతమంది నోట్లో పాచి గార పట్టేసిందంటే లోపల ఇలా పట్టేస్తుంది గడ్డలు గడ్డలుగా కెన్ యూ సీ దిస్ ఇలా పట్టేస్తే మీరు నార్మల్ క్లీనింగ్ చేయించుకుంటే కూడా ఇలా నార్మల్ అయిపోయి హెల్దీగా అవుతాయి మళ్ళీ చిగుళ్ళ జబ్బులు ఇలా ఉంటాయి ఇట్లా దీన్ని నోట్లో పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ అంటారా జస్ట్ మీకు మీరే ఆన్సర్ చెప్పుకోండి నేను చెప్పేది కాదు ఇది నేను పదిసార్లు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ అవేర్నెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా మన నోరు మనం తినే ఆహారం అంతా కూడా మనకి అందులోంచి నోట్లోంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటారా ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్తో మనం ఉండాలి అంటారా అస్సలు ఉండకూడదు అది ఎంత డేంజరస్సా కాదా అనేది మీ నోరుని బట్టి మీకు ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ బట్టి మీరే నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చాలా రేర్ ప్రాబ్లమ్స్ రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి రేర్ కాదు అసలు వాళ్ళకు ఉంది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోవాలి తరచుగా ప్రాబ్లమ్ ఉందా పళ్ళు ఉన్నాయా ఇది ఇలా చిగుర్లు ఏమైనా తేడాగా ఉన్నాయా నొప్పులు వేస్తా ఉందా దురద చేసుకోవాలి పళ్ళు లూజ్ అవుతున్నాయా పళ్ళు వెడల్పు అవుతున్నాయి ఇలా సందులు వస్తా ఉంటే అవి డేంజరస్ ఇండికేషన్ జనరల్ గా రావు సందులు అనేవి ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో డెబ్బై సంవత్సరాలకు ఎనభై సంవత్సరాలకు వస్తాయి అప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఉంటే కొంతమందికి ఉండవు కానీ ఇలా జబ్బుతో ఉండే వాళ్ళకి మటుకు ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు నలభై యాభై ఇలా ఎర్లీ ఏజెస్ లోనే వాళ్ళు దే కెన్ సీ దిస్ ఇలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారు కండిషన్స్ ఇలా కూడా ఉంటారు ఇవి కూడా రేర్ కేసు కాదండి ఎక్కువ కేసెస్ చూస్తాం మేము మేము రోజు ఈ కేసెస్ ని ట్రీట్ చేస్తామండి ఇది ఎప్పుడో ఒక రోజు వచ్చే కేసులు కావు ఇవి ఇలా రోజు మేము ట్రీట్ చేయడానికి రోజు ఇంతమంది పేషెంట్లు రావడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి చెప్పండి ఇది జబ్బని గుర్తించకపోవడం వల్ల పళ్ళండి కదిలిపోయి ఈ దశలో నా దగ్గరకు వచ్చి పళ్ళు తీయించుకుంటా ఉన్నారు అలా చెయ్యొద్దు ఇది ఇది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే మీరు ఈ స్టేజ్లో వస్తే మీ పళ్ళను సేవ్ చేయొచ్చు తీయక్కర్లేదు అలాగే ఈ స్టేజ్లో వచ్చినా మీ పళ్ళను సేవ్ చేయొచ్చు మనం తీయ అవసరం లేదు ఈ స్టేజ్లో వచ్చినా పళ్ళను గట్టిపరచు తీయక్కర్లేదు కానీ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఈ స్టేజ్లో వస్తే మేమేం చేయలేము మీకు జీవితకాలం ఉండాల్సిన పళ్ళన్నీ తీసేసి కొత్త పళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళు పెట్టాల్సిందే కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే పాథటిక్ విషయం ఏంటంటే ఈ స్టేజ్ రావడానికి కనీసం ఐదు పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఐదు పది సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని మీరు తింటూ ఉంటారు ఈజ్ దట్ గుడ్ ఈజ్ దట్ కరెక్ట్ హౌ పాథటిక్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ కాదు అది అలా చేయకూడదు అలా అందరికీ తెలియాలి నోటి ఆరోగ్యం గురించి అనే ఈ ఇమేజెస్ ఈ అవేర్నెస్ సో జనరల్ గా కూడా ఏం సమస్య ఉన్నా లేకపోయినా ఒకసారి హాస్పిటల్ వెళ్ళి డెంటల్ చెకప్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కొంచెం ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనం అనుకోగలుగుతాం ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ పార్ట్ దట్ అంటే స్పెషాలిటీ స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటారు కదా సో అందులో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఏ ఏజ్ వరకు చేయించుకోవచ్చు సి స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది బ్యూటీ రిలేటెడ్ అండి ఇప్పటి వరకు మనం హెల్త్ రిలేటెడ్ మాట్లాడితే హెల్త్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో మన పళ్ళు ఉండడం మనం తినడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మన స్మైల్ మన అపీరెన్స్ అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే అందంగా కనిపించి అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడానికి కాదు అది మన కాన్ఫిడెన్స్ స్మైల్ ఈజ్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే మనకి పుట్టుకతో కానీ మధ్యలో డెలివరీల వల్ల కానీ లేదా మనకుండే హ్యాబిట్స్ వల్ల కాఫీలు తాగడం సిగరెట్లు కాల్చడం ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ వల్ల కానీ గుట్కాలు తినేవాళ్ళు ఉంటారు మన చిరునవ్వు పాడైపోతుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఏంటి యాక్సిడెంట్స్ దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కూడా పళ్ళు విరిగిపోవడం పగిలిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి అలా జరిగినప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా నూటికి నూరు శాతం ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్మైల్ డిజైనింగ్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి మ్యాక్సిమం దీనికి ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఎవరికి ఏ ఏజ్లో అన్నా వాళ్ళ చిరునవ్వుతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఇవి కరెక్ట్ చేసుకుంటే మేము బెటర్గా కనపడతాము మేము బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తాం లైఫ్లో అని ఎవరికి అనిపించినా జస్ట్ టు బిల్డ్ దర్ కాన్ఫిడెన్స్ దే కెన్ గో ఫర్ స్మైల్ డిజైనింగ్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ అందులో ఏం తప్పు లేదు ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇందులో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండో ఇది టెంపరీ కూడా కాదు అవుట్లుక్
ప్రివెన్షన్ ఉండదండి వాటర్లో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉన్న ఏరియాల్లో అవి ఇప్పుడు అందరు తీసుకుంటా ఉన్నారు పుట్టుకతో ఉండే పళ్ళు ఆ వాటర్ తాగకుండా వాళ్ళు మామూలుగా ఫిల్టర్ వాటర్ తాగడం బాటిల్స్లోని వేరే మినరల్ వాటర్ తాగడం లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు జనరేషన్ కొంచెం మారింది కానీ ముందు నుంచి ఉన్నవి కొంచెం అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు కూడా పళ్ళు అనేది ఫార్మ్ అయిపోతాయి ఫ్లోరిన్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కే నేను ఆన్సర్ చెప్తాను సో ఇలా పుట్టుకతో వస్తాయండి ఇది ఫ్లోరిన్ వల్ల కావచ్చు గర్భంలో మదర్ ఏమైనా మందులు తినకూడనివి తినడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే మదర్కి ఏమైనా వైరల్ ఫీవర్లు రావడం వల్ల కూడా పళ్ళు పుట్టుకుతూ ఇలా వస్తాయి ఇలా వస్తే ఇవి ఫార్మేషనే అలా ఉంటాయి దీన్ని మనం ఏం చేయలేము అంటే కడగడం ద్వారా క్లీనింగ్ ద్వారా వీటిని నార్మల్ తెల్లగా చేయడం కుదరదు అలానే ఈ అమ్మాయి ఈ లైఫ్ అంతా ఇలాంటి టీత్తో ఉండగలుగుతుందా అండి ఇస్ దట్ పాసిబుల్ వాళ్ళు బాధపడతారు వాళ్ళు కుదరదు అది మాట్లాడి కూడా మాట్లాడేది టీత్ కనపడుతుంటే చేయి అడ్డు పెట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తారు కానీ అలా ఎవరైనా బాధపడుతుంటే సొల్యూషన్ ఇదిగోండి నేను చూపిస్తున్నా ఇలా ఎవరికి ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఇలాంటి టీత్ ఉన్నా అంటే పుట్టుకతో వచ్చిన మధ్యలో అలవాట్ల వల్ల గుట్కాలు తినడం పాన్లు తినడం టీల్ తాగడం వల్ల ఇలా టీత్ మారిపోయినా కూడా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇది కనపడుతుంది కదా అంత న్యాచురల్ రిజల్ట్ ఉంది మీకు ఏమైనా తెలుస్తుందా ఇక్కడ స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుంది ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి చక్కగా చేసుకుంది పెళ్లి చేసుకుంది అయిపోయింది అమెరికా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది కానీ చెప్తున్నా అది వేరే విషయం కానీ ఎవరైనా బయట ఇలాంటి పళ్ళతో బాధపడుతుంటే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని నార్మల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు మనం సో లైఫ్ అంతా ఇలా క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చేసుకోవడానికి పర్మనెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది టెంపరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా ట్రై చేయాలన్నా టెంపరీ ఆప్షన్తో ట్రై చేసి బ్యూటిఫుల్ ఉంది అనుకుంటే పర్మనెంట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళచ్చు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇలా డెలివరీలో ఇలా అయిపోతాయి టీత్ చాలామందికి ఆడవాళ్ళకి డెలివరీలో ఇలా గ్యాప్లు వచ్చేసి జారిపై పళ్ళు రెండు పెదాల మధ్యలోంచి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి సో ఇలా ఇది ఏ ఏజ్లో జరుగుతుంది అండి ముప్పై దాటిన తర్వాత లేదా నలభై దాటిన తర్వాత మెనోపాస్ దశలో జరుగుతుంది తర్వాత లైఫ్ అంతా ఇలా ఉండగలుగుతారా మంచి స్మైల్తో ఉంటారు అప్పటి వరకు తర్వాత లైఫ్ అంతా బయటకు వెళ్ళకుండా పళ్ళు ఇలా బయటకు వచ్చేసి ఉండగలుగుతారా ఉండలేరు ఇలాంటి ఇలాంటి కండిషన్స్ని కూడా మనం తీ తీసే అవసరం లేదు తీయకుండా ఇలా నార్మల్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్మైల్ డిజైనింగ్ బ్యూటీ ఆఫ్ స్మైల్ డిజైనింగ్ ఇది అసలు ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల చాలా మందిలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బతకాలనే ఆశ పెరిగిన పేషెంట్లను కూడా నేను చాలా మందిని చూశాను ఇంకా నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఇలా కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి చూడండి ఇలా ఇలా మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ ఇలా ఉంటాయి పళ్ళన్నీ తీయించుకున్న పేషెంట్లను చూశాను నేను అలా తీయించుకోక్కర్లేదు తీయించుకోకూడదు కూడా ఎందుకంటే ఇలా ఉంటే కూడా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు అసలు ఒక్క పన్ను కూడా మేము తీయలేదు ఇతనికి తీయకుండా మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ చేసి చక్కగా ఇచ్చేసి ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ దీంట్ వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అపీరెన్స్లో కూడా ఎంత చేంజ్ ఉంటుంది ఆయన స్మైల్ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అపీరెన్స్ ఇలా నవ్వడం బాగుంటుందా ఇలా నవ్వడం బాగుంటుందా సో ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు మీరు అంటారు అందరు చిన్న చిన్న పిల్లలకి చూపించారు బాగుంది మే పెద్దవాళ్ళకైతే ఏం చేస్తారు అని అడుగుతారు పెద్దవాళ్ళకైనా కూడా మనం చేయొచ్చు నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ చూడండి పెద్ద ఆయన ఇంకేమైందంటే ఈయన వచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నమ్మిలు తినలేకపోతున్నాను అమ్మ నోట్లో పళ్ళన్నీ గట్టిగా ఉన్నాయి కానీ అన్నీ అరిగిపోయి విరిగిపోయినాయి ఆయన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నాకు పళ్ళు ఉన్నాయి కానీ నేను తినలేకపోతున్నాను మాట్లాడలేకపోతున్నాను పళ్ళన్నీ సలుపుతున్నాయి సెన్సిటివిటీ అనే ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నాను నేను అనేది ఈయన చెప్తున్నారు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ బయట చాలామందికి ఉంటాయి అలాంటప్పుడు తీయించుకునే ప్రయత్నం చేయకండి మనం తీయాల్సిన అవసరం లేదు తీయకుండానే దీనికి కూడా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే చేసి ఇలా మామూలుగా ఆయన పళ్ళు ఇలా అవ్వకముందు ఎలా ఉన్నాయో అలా పెట్టి చేయవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఆయన తింటున్నారు సెన్సిటివిటీ అనే ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా పళ్ళు పొడవు మేము పెంచడం వల్ల మొహం కూడా ఇలా సాగి ముడతలు లేకుండా కొంచెం ఉన్న వయసు కన్నా చిన్న కనపడుతున్నారు యంగ్ కనపడుతున్నారు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ ఏజ్లో వాళ్ళకి కావాల్సింది పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారం తినడం నౌ హీఈస్ ఈటింగ్ దట్ ఇన్ హీస్ మోర్ హెల్దీ దాన్ బిఫోర్ కల్పన గారు టీత్ సెట్ అనేది ఈ రోజుల్లో కామన్ అయిపోయింది సో టీత్ టీత్ సెట్ ప్లేస్లో పర్మిట్స్ పెట్టొచ్చా పర్మిట్ టీత్ పెట్టొచ్చండి ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది కొన్ని సంవత్సరాలుగా పళ్ళ సెట్లు వాడుతుంటారు పళ్ళ సెట్లు ఎప్పుడు వాడతారు మన నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయినప్పుడు అప్పుడు పళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్ వాడటం అనేది నార్మల్ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్ పెట్ అసలు పళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు తినడానికి పెట్టుకుంటారు ఇంత కష్టపడి పళ్ళ సెట్
పళ్ళు పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా మన అపీరియన్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవడం ఇంకొక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ అందులో ఎందుకు రాదు అంటే మనం కరెక్ట్ గా తిని పళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మన నోట్ లో ఉంటే ఈ మజిల్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఇంప్రూవ్ అయ్యి యంగర్ లుక్ యంగ్ గా హెల్దీగా అట్రాక్టివ్ గా కనపడతాం సో ఎప్పుడైతే మనకి టీత్ ఉండవో రాత్రి అయ్యేసరికి అవి తీసి మనం వాటర్ లో పెట్టి పొద్దున పెట్టుకుంటా ఉండాలి అప్పుడు మజిల్స్ ఇంప్రూవ్ కాకపోవడం రెండోది అట్ ద సేమ్ టైం పళ్ళ సెటిల్ తో అన్ని రకాల ఆహారం తినలేకపోవడం వల్ల హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ కాదు సో పళ్ళ సెటిల్ పెట్టుకున్నప్పటి నుంచి మనం ఏదైతే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏదైతే మేజర్ ఇంటెన్షన్ తో టీత్ పెట్టుకున్నామో అది మీట్ కాలేం కాబట్టి పళ్ళ సెటిల్ తో ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాకపోతే పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుని ఆ రోజుల్లో పళ్ళ సెట్లు తప్ప పళ్ళు లేని వాళ్ళకి పళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఉండేది కాదు కానీ ఈరోజు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో మనం చాలా చక్కగా టీత్ లేని వాళ్ళకి మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టచ్చు వాళ్ళు తినచ్చు ఊడిపోతే దగ్గుతాయి అని ఏమి ఉండదు మన న్యాచురల్ టీత్ని ఎలా బ్రష్ చేసుకుంటామో అలాగే బ్రష్ చేసుకోవడం దానివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తినాల్సిన ఫుడ్ నమిలి తింటారో వెంటనే మనం తిన్న ఫుడ్ ఎనర్జీగా మారుతుంటుంది వాళ్ళు శక్తి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యో వాళ్ళకు ఉండే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఏమైనా క్రానిక్ ఇబ్బందులు ఉంటే అవి వెంటనే కంట్రోల్ లోకి రావడం కనపడుతుంటుంది రెండోది ఎప్పుడైతే తింటామో మనం ఎనర్జెటిక్గా ఉంటామో మన లాస్ట్ డేస్ అంటే యాభై తర్వాత ఉండే ముప్పై సంవత్సరాలు పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతాం సి మనకు ఉండే పళ్ళకి మనం తినే ఆహారానికి మన జీవన విధానానికి ఇంత దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది సో పెట్టేది ఎలా పెడతాము ఎలా కనపడతాయి ఇలా కనపడతాయండి యూ కెన్ సీ దిస్ ఇలా ఉంటాయి పళ్ళ సెట్లు వాడే వాళ్ళు నోరు ఇలా ఉంటుంది చాలా మంది వాడుతున్న వాళ్ళు బయట కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేది ఇలా ఉంటుంది మనం ఇలా టీత్ పెట్టచ్చు అంతే ఇంక ఇందులో ఇంక డిబేట్ లేదు చెప్పేది లేదు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బయట ఎంతో మంది తినలేక బాధపడుతున్నారు పళ్ళ సెట్లే పెట్టుకుంటారు ఫిక్స్డ్ టీత్ రావు మేము చేసుకోలేము అసలు ఆ టెక్నాలజీయే లేదు ఆ ట్రీట్మెంటే లేదు అని చాలామంది బాధపడుతున్నారు అలా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనం టీత్ పెట్టచ్చు ఫిక్స్డ్ టీత్ మీరు చూడండి ఇక్కడ నమిలి తింటారు వీళ్ళంతా కూడా రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవడం సంవత్సరానికి పడిపోయో అన్ని ఇప్పుడు లోపల ఫిక్స్ చేసేస్తారు ఫిక్స్ చేసేస్తాం అంటే స్క్రూ లాగా స్క్రూ లాగా మరి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదా కూర్చోవడం కానీ ఫిట్ అవ్వకపోవడం అలాంటి ఏమైనా కాంప్లికేషన్ అదే కదా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు అలా కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా గుచ్చుకోకుండా ఏవైతే ఉన్నాయి పళ్ళు నోట్లో స్క్రూస్ లా ఉంటాయో స్క్రూస్ అనే దానికి రూట్ ఫామ్స్ ఉంటాయో అవి పెట్టేసి దానిపైన పళ్ళు పెట్టేస్తాం వాళ్ళు చేయవలసిందల్లా ఏంటి కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే బ్రష్ చేసుకోవడం నోట్లో ఆహారం అది వెలుకోకుండా కడుక్కోవడం మేము ఆరు నెలలకు పిలుచుకుంటాము పిలుచుకొని చూసుకుంటా ఉంటాం ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా మేము సాల్వ్ చేస్తాము చూడండి అసలు లైఫ్ అంతా తినలేకుండా ఉండడం ఇంపార్టెంటా లైఫ్ లో తినడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక రోజు రెండు రోజులు ఏటన్నా బయటకు వెళ్తే వీ ఆర్ విల్ డైయింగ్ టు ఈట్ ఇంటికి వెళ్ళి ఫస్ట్ తినాలి ఇంటికి వెళ్ళి ఫస్ట్ తినాలి అనే కాన్షియస్ మనలో ఉంటుంది అలాంటిది ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు మెత్తగా ఉడకపెట్టడం తినేది బాగానే ఉంటుంది అండి మూడు నెలలు గడిచిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఏ పీక్స్ లో ఉంటాయంటే ఏదైనా తింటే చాలు మాకు ఈ జన్మకి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది నేను 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 పేషెంట్లతో కోరిలేట్ అవుతాను డైలీ నేను వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ని వింటాను నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చే చేంజ్ వాళ్ళు నాకు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ నేను చూసుకుంటాను నాకు తెలుసు అది వాళ్ళు తినలేరు పళ్ళు లేకపోతే ఏం తినలేరు వాళ్ళు ఫైబర్ తినలేరు చపాతీలు తినలేరు నథింగ్ దే కెన్ ఈట్ నాన్ వెజ్ తినలేరు వెజ్ తినలేరు విత్ దిస్ టీత్ దే కెన్ ఈట్ ఆల్ దిస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి మన స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ మారుతుందండి అంటే వాళ్ళు వాడే మందులను బట్టి వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ని బట్టి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా హార్ట్ పేషెంట్లు ఉండే వాళ్ళకి కానీ లేదా బీపీ పేషెంట్లు కానీ వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టలేము అనే వినికిడి విని ఉంటారు చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళాక మీకు టీత్ రావు అని చెప్పుంటారు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు అవన్నీ ఓవర్ కమ్ అయి మేము చేస్తున్నాము నిజంగా బయట ఎవరైనా బాధపడుతుంటే కాంటాక్ట్ అవసరం నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నాను అలా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వినే వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నా వాళ్ళకి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి దిస్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టీత్ ఇవ్వడం అనేది మేము ఈరోజు ఈ మేము పెడుతున్న టెక్నాలజీలో ప్రతి ఒక్కరికి మేము టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాం దే రీటింగ్ బయట
బ్రాంచెస్ లో బెంగళూరు లో ఇరవై బ్రాంచెస్ హైదరాబాద్ లో యాభై బ్రాంచెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి జిల్లాలో మాకు బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో బ్రాంచ్ ఉంది అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా మేము చేస్తున్నాం పేషెంట్లు తింటున్నారు బయట ఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవా ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా అయిపోతుందా అలా అవ్వదు అలా నేను చెప్తే అది అబద్ధమే అవుతుంది ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంటే అది అక్కడ ఏం మ్యాజిక్ జరగదు మాకు మేము నేను చెప్పేది కూడా నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో చేస్తాము ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చిన్న చిన్నగా అక్కడక్కడ బ్రాంచెస్ లో పేషెంట్లు ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి వీ కుడ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ మేము దాన్ని సాల్వ్ చేసేస్తాం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవి వచ్చినా కూడా మేము పేషెంట్ ని అటెండ్ అయ్యి పర్సనల్లీ ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బంది వస్తుంది అని చూసుకుని వెంటనే దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కూడా తెలుసు పేషెంట్ ని మళ్ళీ కంఫర్టబుల్ జోన్ లోకి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ టీత్ ఇవ్వడం కూడా మాకు తెలిసిన ఇది ఎందుకు అంటే మేబీ ఒక సిట్టింగ్ రెండు సిట్టింగ్ నాలుగు సిట్టింగ్ లు ఎక్స్ట్రా అవుతాయేమో మేబీ మీరు ఒక నాలుగు సార్లు ఎక్కువ తిరగచ్చు బ్రాంచ్ కి బట్ వి కుడ్ గివ్ యూ టీత్ ఫిక్స్ టీత్ ఇవ్వచ్చు పెద్ద ఆయన చూడండి ఈయనకి ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది ఈయన కూడా అలానే ఇప్పుడు తింటున్నారు ఈయన హాయిగా తింటున్నారు ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి టీత్ లేకపోతే ఇలా ఉంటారు ఇంప్లాంట్స్ పెడితే ఇలా కనపడతాయి తర్వాత మనం టీత్ పెడితే ఇలా హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ అంతటికీ మనకి కేవలం ఒక పది రోజులు ఒక రెండు వారాల టైం ఉంటే సరే పొద్దు రెండు వారాలు అనేది మ్యాక్సిమం టైం కేవలం ఒక పది రోజుల్లో మీకు చక్కగా టీత్ వస్తే మీరు తినొచ్చు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో ఉండే బ్యూటీ అది సో ఎవరైనా బయట ఇబ్బంది పడుతుంటే డెఫినెట్గా ఇబ్బంది పడకండి మనం చేయొచ్చు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ మా నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నోట్లో ఉండే ఇబ్బందులు చాలా 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 మేజర్ అవి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్యారీ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా అది మన కడుపులోకి మనం నేరుగా తీసుకుంటున్నట్టే చీం పట్టుంది అనుకోండి అది అక్కడే కూర్చొని ఉంటుందా లేదు మీరు మంచినీళ్ళు తాగినప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది అన్నం తినేటప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది మీరు ఉమ్మి మింగినప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది అది కంటేజియస్ విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి నోట్లో టీత్ లేకపోతే మనం మాట్లాడలేం నోట్లో టీత్ లేకపోతే మనం తినలేం మనం తినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నోట్లో టీత్ లేకపోతే మజిల్స్ అన్ని జారిపోతాయి మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా చూడండి మీరు ఒక పక్కన టీత్ ఉంటే ఒక పక్కన టీత్ ఉండో టీత్ లేని వైపు మొహం షేప్ అవుట్ అవుతుంది జారిపోతాయి దవడలు అలాగే టీత్ ఉన్న వైపు నైట్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి అందము వ్రింకిల్స్ రాకుండా వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉంటారు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళకి తొందరగా బుగ్గలు అనేవి జారవు ఎందుకంటే నోట్లో అన్ని టీత్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పాడవకుండా ఉంటాయి కాబట్టి సో మన ఎపీరియన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మన టీత్ అనేది అవసరం సో టీత్ ఈజ్ నాట్ లగ్జరీ టీత్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ మనం బతకాలి మన జీవన విధానంలో ఒక భాగమే టీత్ అనేది వాటిని ఒకప్పుడులా కాకుండా ఇప్పుడు ఎంతో అడ్వాన్స్మెంట్తో మేము చేస్తున్నాం మీకు అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఎవరికి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మాట్లాడాలన్నా యూ కెన్ రీచ్ అస్ మాతో మాట్లాడి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు అలాగే బయట దేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు విదేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇతర స్టేట్స్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ఉంటాయి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ కామ్ పాత్రంటూ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ లో లైవ్ చాట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది మీరు చక్కగా అందులో లాగ్ అయిన మీ సమస్యలు అన్ని అందులో మాతో మాట్లాడచ్చు బయట దేశాల వాళ్ళు కూడా మాతో అలానే మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కల్పన గారు చక్కగా అరటి పండు వాళ్ళు నోట్లో పెట్టినంత క్లియర్ గా చెప్పారు విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ అది కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్